Hi friends, welcome back to the studio. We are going to talk about the video. Hi friends, welcome புக் <laughs> என்ன ஆன்லைனில் நம்ம புக் பண்ணும்போது நம்ம நார்மலாக புக் பண்ணுறத விட ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸு இல்லை அதுக்கும் மேலே நமக்கு ஆஃபரில் கிடைக்கும் அதான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நம்ம அப்படி நேரடியாக இருக்கிறதுக்கும் ஆன்லைனில் ரூம் புக் பண்ணுறதுக்கும் இன்றைக்கி அகமதாபாதில் எங்கெங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஃபஸ்ட்டு சபல்பதி ஆசிரமம் மகாத்மா காந்தி ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்த ஒரு இடம் அகமதாபாதில் அது பார்க்கணும் ரெண்டாவது அங்கேருந்து ஒரு ஓல்டு மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது அது போய் பார்க்கணும் அங்கேருந்து ஹதீஸ் சிங் ஜெயின் டெம்பிள்னு ஒரு கோயில் போகணும் அப்புறம் ஒரு ஐநூறு வருஷம் பழக்கமுள்ள ஒரு கிணறு தாதா ஹரி ஸ்டெப்பல்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது போய் பார்க்கணும் அப்புறம் பழைய விண்டேஜ் கார் கிளாசிக் காரோட ஒரு கலெக்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கேருந்து நேராக உதைப்பு அதுதான் இன்றைக்கோட ட்ரிப்பு பிளான் நல்ல ரோடுங்க ரோடுக்கு நடுவில் நிறைய பூச்செடிகள்லாம் வச்சு நல்ல அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிடுறாங்க இதோட ரைட் சைடு தான் அந்த சபரமதி இருபர் அது போகுது இப்போ நமக்கு மேலே பாஸ் பண்ணி போகிறதான் இந்த ரிஷி தாதாஜி பிரிட்ஜு இந்த பிரிட்ஜு தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி வரும்போது இங்கே நிறைய கட்டடங்கள்லாம் இடிஞ்ச நிலையில் இருக்குது இது இந்த ரோடு அகலப்படுத்தும் பண்ணி இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்காக இடிச்சு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரோடு தான் ஆசிரமம் ரோடு அதில் தான் வந்து இந்த ரோடு ஜாயிண்ட் ஆகுது இங்கேருந்து ரைட்டு டேன் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி போகணும் முன்னாடி போனால் தான் அந்த ஆசிரமம் மணி ஒரு ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லா பேருக்கும் நல்லா பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி எங்கேயாச்சும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசிரமத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் நாங்கள் நான் ஒரு ஹோட்டல் வருமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வந்துகிட்ருக்கோம் அப்போ தான் லெஃப்ட் சைடு இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தோம் ஹோட்டல் சில்வர் கிளம் சரி எங்கேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலாம் இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்து செக் விட்டி சரி ஆசிரமத்துக்கு போகிற வழியில் வேறு ஹோட்டல் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆசிரமம் பார்த்துட்டு வரும்போது சாப்பிடலாம் அப்புறம் மறுபடியும் வண்டி வந்து கிளம்பிட்டோம் இங்கேருந்து ரொம்ப பக்கத்தில் தான் அந்த ஆசிரமம் ரைட் சைடில் இருக்க அந்த ஆசிரமம் நம்ம ஒன்று யூட்டன் எடுத்து வரணும் இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைடு தான் அந்த ஆசிரமம் ஆசிரமத்துக்கு நேராக ஆப்போசிட் சைடு ஒரு ஹோட்டல் இருந்துச்சு சரி அங்கேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு நமக்கு அது இப்போ ஆசிரமம் பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு உடனே வண்டியை யூட்டர் எடுத்தோம் கார் பார்க்கிங் வசதி இருக்கு அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள இதெல்லாம் எங்கள் வண்டி நாங்கள் அந்த ஹோட்டலில் தான் பார்க் பண்ணிட்டு நேராக ஆப்போசிட் அதை ரோடு கிராஸ் பண்ணி ஆசிரமத்துக்கு போகணும் 
இந்த சபரமதி ஆசிரமம் இதுக்கு முன்னாடி சத்யாகிரக ஆசிரமம்ன்ற பேரில் ஜீவன்லால் தேசாய் அவரோட இடத்துல தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கேருந்து இந்த சபர்மதி நதிக்கரையில் இங்கே மாற்றினாங்க மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு சபர்மதி ஆசிரமம் பேரும் வந்துச்சு இந்தியாவில் வேறு எங்கேயுமே நம்ம ஒரு பார்க்க முடியாத ஒரு காட்சி தான் இப்போ இங்கே பார்த்துருக்கோம் அந்த சபர்மதி ரிவரில் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது இந்த நதி ரெண்டு சைடுமே நல்ல நீளத்தமாக வாக்கிங்கு நல்லா நீட்டாக பராமரிச்சுட்டு வராங்க இங்கே உள்ள கவர்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு வரை மகாத்மா காந்தி இங்கே தான் தங்கியிருந்தார் அந்த இந்திய சுதந்திர போராட்ட டைமில் பல முக்கியமான தீர்மானங்கள் அந்த டைமில் இங்கேருந்து தான் அதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்குது அதை வச்சு அந்த நூல் எப்படி எடுக்கிறத எடுக்கிறது அப்படின்னு டெமோ காட்டுறாங்க இங்கே இதான் மகாத்மா காந்தி தங்கியிருந்த ரூமு இங்கே அவர் அந்த உபயோகப்படுத்த திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு கட்டடத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு இது அந்த கஸ்தூரி பாய் அவங்களோட ரூமு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இங்கே வந்ததுல தான் நம்ம எல்லா நியூஸ்லையும் பார்த்துருப்போம் இங்கே ஒரு மியூசியம் ஒன்று இருக்குது இங்கே மகாத்மா காந்தி இங்கே வாழ்ந்த டைமில் அவர் கலந்துக்கிட்ட அந்த போராட்டங்களோட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபும் அந்த டைமில் செய்திகளில் வந்த ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மியூசியமாக வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த உப்பு சத்தியாகிர போராட்டம் அதோட இதெல்லாம் இங்கே சின்ன ஒரு செல்ல மாதிரி செய்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே அந்த கைத்தறி மிஷின்கள் பல டைப் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இது எல்லாமே மேனுவலாக யூஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல டைப்பில் இருக்குது அந்த மிஷின் எல்லாம் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து வெளியில் இறங்கினா அந்த சபர்மதி ரிவர் ஒரு ஃப்ரெண்டு வியூ ஒன்று இருக்குது இங்கே இங்கேருந்து அந்த சபர்மதி ரிவரை நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது இங்கேருந்து அந்த சபர்மதி நதிக்கு இறங்கி போகிறதா நீங்கள் ஸ்டெப்பு கட்டி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் அந்த ரீசெண்டாக கட்டினதா அந்த கேட் ஓப்பன் பண்ணி போனால் நமக்கு அதை நதிக்கு இருக்கிற அந்த வாக்கிங் எல்லாம் போக முடியும்
நல்லா அமைதியாக குயட்டாக இருக்குது இந்த ஆசிரமம் நிறையா மரங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த கிளிகளோட சவுண்டும் பறவைகளோட சவுண்டு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது இங்கே ஆசிரமத்துக்கு வர்றதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ்னால் அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுறாங்க அதுக்கும் போல் இங்கே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோம் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஆசிரமத்துக்கு வர்றவங்க ஆசிரமத்தை பார்த்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபீட்பேக் எழுதுறதுக்காண்டி இங்கே ஒரு புக் இருக்குது நாங்களும் அதில் எங்களோட ஒரு ஃபீட்பேக்கை எழுதி வச்சோம் அடுத்து எங்கேயாவது போனால் தான் இந்த லால் தர்வாஜா அங்கே தான் அந்த ஓல்டு மார்க்கெட் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறோம் அது மாதிரி பார்க்கணும் விசேஷங்கள் முடியலை நமக்கு பாக்கி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்